हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिएटिव मेडिसिन इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हेलो फ्रेंड्स लेट अस नाउ लर्न सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइपो कैल्सीमिया और टिटानी सो इफ यू सी हाइपो कैल्सीमिया और टिटानी नॉर्मल कैल्शियम कंसंट्रेशन इज 9 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इफ द कैल्शियम इज लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दिस विल लीड टू टिटानी और इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स दिस लीड्स टू टिटानी और इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इफ द कैल्शियम कंसंट्रेशन इज लेस देन 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इट विल लीड इट विल बी फेटल और इट कॉजेस डेथ If you see skeletal muscle contraction, whenever there is skeletal muscle contraction, this is actually the source of calcium. Is in skeletal muscle calcium the contraction is from sarcoplasmic reticulum in hundred percent of cases. Then if you see. in cardiac muscle contraction source of calcium is 80% from sarcoplasmic reticulum and 20% is from extracellular fluid okay so this is about hypocalcemia and so and source of calcium so why is there hypo, uh, this uh, hypocalcemia how does it cause excitability If this is the normal cell, normally calcium is present outside in normal level. Because of that, the concentration will be reduced, and this will, I mean, the potential difference will be normal. So there is decreased sodium permeability when the calcium on the outer side is low so the calcium present inside the uh, cell will try to go outside so as a result in the cell the sodium permeability increases why when the positive charges are uh, going out there will be less potential difference here so as a result you will see that there is increased sodium permeability leading to excitability of neurons okay then thank you for watching thank you and thank you for watching